var skit intresserad av att vara med i filmen. Manis. Manis. Ja, precis. Klart. Mm. Nu ska vi inte prata med mer. Nej. Um, Mani och jag, Mani Bamarat, mm. och jag träffades på en premiär av en annan film. Som mm. vi inte ska nämna vilken det är. Därför att vi hade helt olika åsikter. Han tyckte inte alls om filmen och jag tyckte väldigt mycket om filmen. Och så började vi prata och så insåg jag att det här är kul. Vi har verkligen en diskussion. Det är, du vet ibland är man medhållsam för man orkar inte tjafsa. Eller man är rädd att ha en åsikt. Vi var inte roliga. Mm. Och vi började gnabba och tjafsa. Och det beslutade med att jag var så här, men vem är du liksom? Och han var men vem är du? Jag så, men det var så kul. Mm. Så sökte han upp mig. Och så sa han att jag har ett manus som Jens Jonsson har skrivit. Och bara har Jens Jonssons namn. Mm. En säkerhet i sig. Men det kan man ju inte alltid veta. Men det var kul. Och så beskrev han den här filmen över telefon. Jag höll på att filma något annat på Gotland. Och hade ingen tid överhuvudtaget. Men ju mer han beskrev så sa jag så här, men jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Jag är trogen det här projektet som jag är uppe i nu. Och så var jag på att jag lät gå en minut. Och så ringde honom och sa, jag skiter, vi gör det, vi ska mm. göra det. I alla last, alltså, när vi kan. Jag är trogen det, men helger, kväll, natt, do it. Mm. <laughs> Vad spelade du in på Gotland? Det var, någon, var det en, tysk, det? Nej, men en tysk svensk kriminal som heter Kommissarien i havet okay. som är sådana de dubbar och så har en massa mm. blandade skådespelare så det är möjligt att jobba med en jätte salig blandning av folk mm. och så pratar de mot eget språk så du står och har en scen med någon som pratar tyska mm. och så pratar jag svenska och sen kommer någon inskrivet gammal på danska <laughs> det är inget utrymme för spontanitet där kan jag säga mm, härlig blandning eh, Finns det några likheter mellan dig och Linda? Mm. Jag tror någon annan skulle kunna svara bättre på det, men Linda i den här berättelsen mm. är ju en katalysator kan jag känna. Det är, du har sett filmen? Ja. Mm. Det är ett relationsdrama mellan Lin- Isak, eller Isak nu, mellan, mellan Ida och eh, Christer. Precis. Och för mig är Min grej är att det skulle Ida också göra, tror jag, i en omvänd situation. Så det har inte att göra med Linda, det, det har att göra med godheten i oss. Mm. Det är bara att vi, jag tror att det är lätt att bli blinda när vi befinner oss i en situation. Det är lätt att stå utanför. Ja, när man inte är själv inne i smeten. När du själv inte är inne i smeten, exakt. Men Linda är stark, jag är, rätt, jag är stark. Jag vet att jag har... Stor utstrålning, alltså en stark, jag tar, jag tar plats, men jag har jag lyssnar, jag, jag, jag har olika karaktärdrag, men det kanske är inte mm. Det är ingen nonsens, det är ingen bullshit, jag tycker inte om folk som hyllar omkring sina åsikter, jag tycker om folk som är raka. Mm. Eh, filmen är ju lite speciell, eller den är lite annorlunda om man jämför det vanliga ja, som, ja. mm. som går upp på bio. Hur tror du de kommer mottas för den svenska? Det tror du? Jag tror de kommer gilla den. Jag gillar den. Men det... Gjorde du det? Ja, men det är för att den är just så annorlunda. Jag ser en hel del film så det är det skönt. Ja, ja. Men det är därför det är så spännande att höra vad du tycker. Så, nej men jag, jag gillar den. Så. Mm. Jag hoppas att... <laughs> Vi kan inte styra publiken i det här. Det som gör att jag vill göra en sån här film är att den står ut. Just den anledningen. Det är en liten, smal film. En stor film kan också stå ut, men det här var en liten, smal film. 
Jag hade sett fram emot att få jobba med Gustav också. Anna kände jag inte till. Mm. Jag är jätteglad för att jobba med henne. Hon är briljant i den här filmen. Den penetrerar ett ämne som är samhälleligt. Vi befinner oss liksom i relationssituationer konstant. Jag kan inte säga att jag kan relatera till att ha en, en, en destruktiv relation med min partner. Mm. För det har jag inte haft. Det man inte men det där känner jag gärna från jobb, hierarki inom, inom yrket, mm. eh, med vänner som inte längre är vänner, eh, i möten, det simpla, enkla, liksom inte förstånd. Det finns ju där och det är något mm. som vi ska prata om, det är att känna igen de här tecknarna innan det sker. Nu hörde jag Gustav Anna prata om på nyhetsmorgon idag, jag tyckte det var väldigt bra kommentar av Gustav. Mm. Vad gör du för någonting när, när du är i en relation som du inte vågar bryta dig loss ifrån för du är så fan vid systemet av den relationen. Du är medberoende. Ja, det är spännande. Och då behövs en limpa som gör så här. Hej, titta på mig. Vad håller du på med? Mm. Du förstör dig själv. 